ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ ലെറ്റർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പം നമ്മളെങ്ങനെ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റുകളെ നമ്മളെങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി വേയിൽ നമുക്ക് വലിയ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിനെയൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ പാർട്ടാണ് ഈ ലെറ്റർ മാത്രം നമ്മൾ ഓൾ ജിബ്ര നിങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഏറ്റവും അതിൻ്റെ ബേസിക് പാർട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിലാണ് ആറാം ക്ലാസ്സിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ചാപ്റ്റർ ടെൻ ലെറ്റർ മാത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ ആ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആദ്യം തൊട്ടേ ഉള്ളതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകാം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു എന്താ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പാർലോഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അത്ര ക്ലിയർ അല്ല സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഫോർമുലാസൊക്കെ അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് എന്താ റെക്ടാങ്കിൾ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് എന്ന അല്ലേ ടീച്ചർ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് എന്ന അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിത് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതുവാന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് അങ്ങനെ പറയുകയല്ലേ എങ്ങനെ പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗുണനബലത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എ ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻ ടു ബി എന്ന് എഴുതാം വേർ എൽ ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ ആൻഡ് ബി ഈസ് ദ ബ്രെത്ത് ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് സൈഡ് ഇൻ ടു സൈഡാണ് അല്ലേ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എസ് ഇൻ ടു എസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എ ഇൻ ടു എ എന്നോ അതായത് സൈഡ് ഏതാണോ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് നമ്മൾ എ എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇൻ ടു എ ആ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സൈഡ് ഇൻ ടു സൈഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പോകാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ ആയിക്കോളൂ നല്ല സിമ്പിൾ ചാപ്റ്ററാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് പോയേക്കരുത് കാരണം അടുത്ത വർഷം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് യെസ് അപ്പോൾ അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഹെഡിങ് കണ്ടോ എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് ആ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അതാണ് അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് മേരി ഈസ് നൗ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓൾ ആൻഡ് ഹർ ബ്രദർ ജോണി ഈസ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം മേരിയുടെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പേരുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം മേരി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ പ
അഞ്ച് വയസ്സാണ് ഉള്ളത് ഇനി അടുത്ത ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ജോണിക്ക് ആറ് വയസ്സുള്ളപ്പം മേരിക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട് പിന്നെ ജോണിക്ക് ഏഴ് വയസ്സുള്ളപ്പം മേരിക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫോറും എയ്റ്റും ഉണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഇതാരാണ് ഇത് ജോണി സേജ് ആണ് കേട്ടോ ജോണി സേജ് ഇത് മേരി സേജ് ഓക്കെ അപ്പം നോക്കിയേ മേരിക്ക് മേരിക്കുള്ളതിനേക്കാളും എത്ര വയസ്സ് കൂടുതലാണ് ജോണിക്കുള്ളത് ജോണിയുടെ ഏജ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് കൂടുതലാണ് അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ ഒരു വയസ്സാണെങ്കിൽ ജോണിക്ക് ഇവിടെ അഞ്ച് വയസ്സാണ് ഇവിടെ നാല് വയസ്സാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എട്ട് വയസ്സാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ളത് അപ്പോൾ ജോണിക്ക് ആറ് വയസ്സാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേരിക്ക് എത്ര വയസ്സായിരിക്കും സിക്സിൽ നിന്ന് ഫോർ കുറയ്ക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സിൽ നിന്ന് ഫോർ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു വരും അപ്പോൾ മേരിക്ക് രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് ജോണിക്ക് ആറ് വയസ്സാകുന്നത് അപ്പോൾ ഏഴ് വയസ്സാകുന്നതോ അപ്പോൾ ഫോർ കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ എത്ര വരും ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇനി അഞ്ചാണെങ്കിലോ ഇവിടെ ഫോർ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് വന്നു അഞ്ചാണെങ്കിലോ അഞ്ച് അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒൻപത് വരും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ടേബിൾ വരുന്നത് ഇനി അപ്പം ഇത്രയും മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത് എൽ അപ്പം ഒരു ഏജ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലേ അതൊരു വർഷം മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞു മേരിക്ക് ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പം ജോണിക്ക് അഞ്ച് വയസ്സാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേരിക്ക് മുപ്പത് വയസ്സുള്ളപ്പം ജോണിക്ക് എത്ര വയസ്സായിരിക്കും മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സായിരിക്കും ഓക്കെ ദാറ്റ് അതൊരു ഓൾവേസ് ആ റിലേഷൻ ഓക്കെയാണ് അല്ലേ ഇവരുടെ ഏജ് എത്രത്തോളം വന്നാലും ഈ റിലേഷൻ എന്താണ് ഓക്കെയാണ് അതായത് മേരിയുടെ ഏജിനേക്കാളും നാല് വയസ്സ് കൂടുതലാണ് ജോണി നാല് ഫോർ ഇയേഴ്സ് കൂടുതലാണ് ജോണിയുടെ ഏജ് ഇനി നോക്കിക്കേ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ജോണി സേജ് അല്ലേ നമുക്ക് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് ജോണീസ് ഏജ് ഈക്വൽ ടു ജോണിയുടെ ഏജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് മേരിയുടെ ഏജ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജോണിയുടെ ഏജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അപ്പം ജോണിയുടെ ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ മേരിയുടെ ഏജിൻ്റെ കൂടെ മേരീസ് ഏജ് പ്ലസ് എന്താണ് എത്ര കൂട്ടണം മേരിയുടെ ഏജിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടിയാലും ആ ജോണിയുടെ ഏജ് കിട്ടുന്നത് ഫോർ കൂട്ടണം അല്ലേ ഓൾവേസ് ഈ റിലേഷൻ ഇവിടെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റിലേഷൻ ആണ് എല്ലായിടത്തും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തപ്പോഴും എല്ലാം നമ്മൾ ജോണിയുടെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് മേരിയുടെ ഏജിനേക്കാളും പ്ലസ് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദേസ് എ ട്രിക്ക് ടു ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫോർ ദർ ലെറ്റ്സ് മേ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഇതിപ്പോൾ ടീച്ചർ ജോണി സൈജ് എന്നും മേരി സൈജ് എന്നും പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് കരുതി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ജോണി സൈജിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജെ എന്ന് കൊടുക്കാം സ്മോൾ ലെറ്റർ ജെ ജോണി സൈജ് മേരി അപ്പം ജെ ഈക്വൽ ടു ജോണി സൈജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മേരി സൈജിന് സ്മോൾ എം കൊടുക്കാം പ്ലസ് ഫോർ കൊടുക്കാം കുഴപ്പമില്ലല്ലോ കാരണം നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ എഴുതി ഇതിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോണി സൈജ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എം മേരി സൈജ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിനെ പിന്നെയും നമ്മൾ സിമ്പിൾഫൈഡ് ആക്കി അല്ലേ ജെ ഈക്വൽ ടു എം പ്ലസ് ഫോർ എന്നാക്കി ഇനി നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നോക്കി നോക്കിയേ ഇപ്പം ജോണിയുടെ ഏജ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മേരിയുടെ ഏജ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജോണിയുടെ ഏജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ കാരണം ജോണിയുടെ ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പം മേരിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സാണെങ്കിൽ ജോണിയുടെ ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് ഏഴ് കണ്ടോ അപ്പം മൂന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏഴ് കിട്ടും ഇനി മേരിക്ക് അഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പം ജോണിക്ക് എത്ര വയസ്സാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അഞ്ചും നാലോടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒൻപത് കിട്ടും കണ്ടോ അപ്പം ഈ റിലേഷൻ അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഓക്കെ അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ലൈനിൽ രണ്ട് ആംഗിൾസ് അല്ലേ ഹൗവർ വി ഡ്രോ ദ സ്ലാൻഡ് ലൈൻ വോട്ട്സ് എ റിലേഷൻ കണക്റ്റിംഗ് ദ ആംഗിൾസ് ഓൺ ദ
ഓക്കെ അപ്പം അത്രയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി എൽ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ആർ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഇൻ ദ റൈറ്റ് സൈഡും സോ എൽ ഡിഗ്രി പ്ലസ് ആർ ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ആശയത്തെ നമുക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കേ ഇനി അവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് അടുത്തായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഒരു ക്വാട്രി ലാറ്ററിലാണ് ഫോർ സൈഡഡ് ഫിഗർ ഒരെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ അതിങ്ങ് വരയ്ക്കാം ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുവാണ് ഇതിനകത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോർണറിൽ നിന്നും മറ്റ് കോർണറിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വരച്ചു കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഫോർ സൈഡഡ് ഫിഗർ ആയിരുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതിന് നടക്കുന്ന ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം വരച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഫോം ചെയ്തു ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാ ടു ആണ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ടൊരു പെൻഡഗൺ ആണ് ഒരു ഫൈവ് സൈഡഡ് ഫിഗർ ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫൈവ് സൈഡഡ് ഫിഗർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് സൈഡഡ് ഫിഗറിനെയും എന്താക്കി ഇതിനെയും ഇതിൻ്റെ ഈ കോർണറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഈ കോർണറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും വരച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഫോം ആയി വൺ ടു ത്രീ ട്രയാങ്കിൾസ് അപ്പം നോക്കിയേ ഇത് ഫോർ സൈഡ്സ് ആയിരുന്നു ഫോർ സൈഡ്സ് ഉള്ളതിന് എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടി ടു ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഫൈവ് സൈഡ്സ് ഉള്ള പെൻഡകൾ ആയിരുന്നു നമ്മൾ വരച്ചത് അതിനകത്ത് നിന്ന് ത്രീ സൈ ത്രീ ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടി ഇനി നമുക്കിതിനകത്ത് ഒരു ഹെഡ് സെക്കൻഡ് വരച്ച് നോക്കിയാലോ ആറ് വശങ്ങളുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിപ്പം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോർണർ ടു കോർണർ വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എത്ര സൈഡാണ് സിക്സ് സൈഡ്സ് ആണുള്ളത് സിക്സ് സൈഡ്സ് ഉണ്ട് എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് യെസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതായിരുന്നു ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിൾ ഇനി നമുക്ക് അവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ആ ഒരു ടേബിളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചല്ലോ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം റൈറ്റിംഗ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ആസ് എസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ആ പോളികളുടെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സിന് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സിന് എസ് എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തു ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസിന് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസിന് എൽ എന്നും പേര് കൊടുത്തു ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഇനി നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസിന് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസിന് ടി എന്നും പേര് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റിലേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കണ്ടായിരുന്നു ഫോർ സൈഡുള്ള ഒരു നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഫോർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ആണ് അപ്പം വൺ വരും ഇനി ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ വണ്ണോടെ കൂ കൂട്ടുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പം ടു വരും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് എസ് അപ്പം ഈ റിലേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പം എസിൻ്റെ കൂടത്തിൽ എസിൻ്റെ കൂടത്തിൽ എസിൽ നിന്ന് ത്രീ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എല്ല് കിട്ടും അല്ലേ അത് നമ്മൾ കണ്ടു എസിൽ നിന്ന് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ആ പോളികളുടെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് അതിൽ നിന്ന് ത്രീ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ല് കിട്ടും അപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടിയല്ലോ എസ് മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എല്ലെന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ എല്ലിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്ത് കൂട്ടിയാൽ ടി കിട്ടും എൽ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി കിട്ടും കിട്ടുമല്ലോ അതായത് ടീയുടെ കൂടത്തിൽ ടി കിട്ടാനായിട്ട് ഈ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഒരു വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്കിവിടെ ടീയും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ എൽ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ പിന്നെ എന്ത് റിലേഷൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എഴുതാം ഈ ടീയുടെ കൂടത്തിൽ ടീയുടെ കൂടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ ടീയുടെ കൂടത്തിൽ ടു ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എസ് കിട്ടും അല്ലേ ടീ എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ടീയുടെ കൂടത്തിൽ ടു ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തു നിന്ന് ചുമ്മാ കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കേണ്ട കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ
അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈക്വൽ സൈൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കോ അല്ലെ ഈക്വലിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ നമ്മളൊരു ലെറ്ററിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പറിനെ മാറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഒരു സിമ്പലും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിവിടെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് അത് മൈനസ് ആവും ഓക്കെ അപ്പം ടി മൈനസ് എൽ ഈക്വൽ ടു വൺ അങ്ങനെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടി മൈനസ് എൽ ഈക്വൽ ടു വൺ വന്നത് എൽ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടി എന്നുള്ളതിൽ നിന്നാണ് ടി മൈനസ് എൽ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ണ് മാത്രം നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഈ വണ്ണിനെ മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ എല്ലിനെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ എല്ലിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈക്വൽ സൈൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ഓപ്പറേഷനാണോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്യുവല്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ടി മൈനസ് എല്ലിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഓക്കെ അത്രയാണ് അപ്പോൾ അത് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും റിലേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പം പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം വാട്ട് ഇസ് റിലേഷൻ കണക്റ്റിംഗ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഇൻ ജനറൽ അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് റിലേഷൻ കണക്റ്റിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് ആ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് എസ് മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എല്ല് പിന്നെ വാട്ട്സ് റിലേഷൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ഇത് വാട്ട്സ് റിലേഷൻ കണക്ടിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് അതാണ് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത് എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ഇത് എഴുതിയാലും മതി ഇത് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര എഴുതിയാലും മതി അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഇവിടെ മൂന്ന് ഡോട്ട്സ് കൊടുത്തേക്കണതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ചെയ്ത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ഇത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മാത്രം ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ആൻസർ ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് കിടപ്പുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം എ ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഡിസൈഡ്സ് ടു സെൽ സംതിങ് ഫോർ എ പ്രൈസ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മോർ ദാൻ വോട്ട് ഹി ബോഡി ഇറ്റ് ഫോർ ഇഫ് ഹി ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഡിസൈഡ്സ് ടു സെൽ സംതിങ് ഫോർ എ പ്രൈസ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മോർ ദാൻ വോട്ട് ഹി ബോഡി ഇറ്റ് ഫോർ ഇഫ് ദ ഹാഡ് ബോഡി ഇറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അറ്റ് വോട്ട് പ്രൈസ് വുഡ് ഹി സെൽ ഇറ്റ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഷോപ്പ് കീപ്പർ തീരുമാനിച്ചു അദ്ദേഹം എന്ത് മേടിക്കുന്നോ ആ മേടിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കൂടുതൽ മേടിക്കാനായിട്ട് അതായത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ഒരു സാധനം മേടിച്ചതെങ്കിൽ അത് എത്ര രൂപയ്ക്കപ്പം സെൽ ചെയ്യും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് സെല്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഡിസൈഡ് ചെയ്തു വാട്ട് ഇഫ് ദ പ്രൈസ് അറ്റ് വിച്ച് ഹി ബോഡി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇനി അദ്ദേഹം മാർക്കറ്റിൽ പോയി മേടിച്ചത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എത്ര രൂപയ്ക്ക് സെൽ ചെയ്യും സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് സെൽ ചെയ്യും കാരണം അദ്ദേഹം എന്ത് അദ്ദേഹം മേടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചിലവിൻ്റെ കൂടുതൽ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആളുകൾക്ക് വിൽക്കുന്നത് ഹിയർ വേർഡ്സ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രൈസസ് അറ്റ് ഹി അറ്റ് വിച്ച് ഹി ബോട്ട് ആൻഡ് ദ പ്രൈസ് അറ്റ് വിച്ച് ഹി സെൽസ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് അദ്ദേഹം വാങ്ങുന്ന വിലയും കൊടുക്കുന്ന വിലയുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദിസ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീ ഇൻക്രീസസ് ഇൻ പ്രൈസ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദ സെയിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രോഫിറ്റും അതായത് ഇഫ് ഹി
പി ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പം ഓർത്തോണം ഇവിടെ ഇവിടെ എസ് എന്താണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കണം ബി എന്താണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കണം പി എന്താണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കണം അത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ റിലേഷൻസ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി അറിയാം അവിടെ അതിനകത്ത് ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും എന്തിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളത് അവിടെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ അല്ലാതെ നമ്മൾ വെറുതെ ഇവിടെ എഴുതുന്നതിനകത്ത് കാര്യമില്ല ഇപ്പം എസ് സി സി കൾ ടു ബി പ്ലസ് ബി വേർ എസ് സി ഇസ് എ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ബി ഇസ് എ പ്രൈസ് ഫോർ വിച്ച് ഹി ബോട്ട് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് അല്ല അദ്ദേഹം വാങ്ങിച്ച പൈസയാണ് ബി ദെൻ പി ഇസ് എ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റാണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് എസ് അപ്പം അത്രയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ബുക്ക്സ് ത്രൂ പോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഹാസ് ടു ബി ആഡഡ് ടു ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് ആസ് പോസ്റ്റേജ് ഫിൽ ഇൻ ദി ബ്ലാങ്ക്സ് ഓഫ് ദ ടേബിൾ ബിലോ ഓക്കെ അവിടെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടേബിൾ കം ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ഒരു നമുക്കൊരു ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റേജ് പോസ്റ്റിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബുക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ബുക്കിൻ്റെ കൂടുതൽ എത്ര രൂപ ആഡ് ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്ക് ബുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബുക്കിൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള പൈസയുടെ കൂടുതൽ എന്തുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇരുപത്തിയഞ്ച് റുപ്പീസും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല വൺ ട്വൻറ്റിൻ്റെ കൂടുതൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര വരും വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടും ഇവിടെ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ കൂടുതൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ വൺ ഫോർട്ടി കിട്ടും ദെൻ ഇവിടെ എത്ര വരുമായിരിക്കും ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് പോസ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദെൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെന്നും ട്വൻറ്റി ഫൈവും വന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കുറയ്ക്കണം അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ടെൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആവും ട്വൻറ്റി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റി വരും ദെൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് വരും അല്ലേ എയ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേബിൾ കിട്ടി ഇൻ വോട്ട് ഓൾവേസ് വി ക്യാൻ സേ ദ റിലേഷൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദീസ് യൂസിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഇഫ് ദ പോസ്റ്റേജ് ഈസ് തേർട്ടി റുപ്പീസ് വാട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് അപ്പം നമുക്ക് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ബുക്കിന് ബി എന്ന് കൊടുക്കാം പോസ്റ്റേജിന് പി എന്ന് കൊടുക്കാം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന് ടി എന്നും കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സി എന്നോ എന്ത് വേണേലും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് പി ടീച്ചർ കൊടുക്കാതിരുന്നത് പി ഓൾറെഡി പോസ്റ്റേജിന് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ പിയും ഇ പിയും അപ്പോൾ രണ്ട് പി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും അങ്ങനെ ഇടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഓഫ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് കൊടുത്തു പോസ്റ്റേജിന് പി എന്ന് കൊടുത്തു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന് ടി എന്നും കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തൊക്കെ റിലേഷൻ എഴുതാം ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബുക്ക് പ്രൈസ് പ്ലസ് പോസ്റ്റേജ് ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊരു റിലേഷൻ ആണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബുക്ക് പ്രൈസ് പ്ലസ് പോസ്റ്റേജ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യണം പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് സോറി പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബി കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ നിന്നും എന്ത് കുറച്ചാൽ മതി പോസ്റ്റേജിൻ്റെത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് അടുത്ത റിലേഷൻ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് പോസ്റ്റേജിന് അത്ര രൂപയായി എന്നറിയാൻ എന്നാ ചെയ്യണം പോസ്റ്റേജിന് അപ്പോൾ പോസ്റ്റേജിന് അത്ര രൂപയായി എന്നറിയാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് പ്രൈസ് ഓ
പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ റിലേഷന് മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല ഈ നമ്പേഴ്സിന് മാത്രമായിരിക്കും മാറ്റം വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വരും ദെൻ ഇവിടെ എത്ര വരും നൂറ്റി നൂറ്റി മുപ്പത് വരും ഇവിടെ സോറി അത് ഓക്കെ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരും യെസ് ഇങ്ങനെയാകും ഇതിൻ്റെ ടേബിള് ഇനി ഇത് തേർട്ടി ഫൈവ് വന്നാലോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ഫൈവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മേക്ക് എ ടേബിൾ ഷോയിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ഈച്ച് ക്ലാസ് ഓഫ് യുവർ സ്കൂൾ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് നമ്പേഴ്സ് റൈറ്റ് ദീസ് യൂസിങ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെത്താൻ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലെയും ഗേൾസിൻ്റെയും ബോയ്സിൻ്റെയും നമ്പറുകളും പിന്നെ ടോട്ടലും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ടേബിളിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ടോട്ടൽ ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ദെൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ടോട്ടൽ നമ്പർ അപ്പം നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെയ്യുക ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് നമ്പേഴ്സ് റൈറ്റ് ദീസ് യൂസിങ് ലെറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തേർട്ടീനും ഫോർട്ടീനും ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ ഇത് അഞ്ച് എ അല്ലെ അഞ്ച് ബി ആർ എ അല്ലേ ആറ് ബി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എണ്ണം കൂട്ടുക എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരും ട്വൻറ്റി സെവൻ വരും അല്ലേ ചിലയിടത്ത് ഇപ്പം ഫോർട്ടീൻ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പം എത്ര വരും ഫോർട്ടി വരും തേർട്ടി വരും അല്ലേ അപ്പം ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസും നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സും ടോട്ടൽ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഇപ്പം ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യും നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആണ് ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് മാത്രം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യണം ടോട്ടലിൽ നിന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് കുറയ്ക്കണം അല്ലേ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ആണ് കിട്ടേണ്ടതെങ്കിലോ ടോട്ടലിൽ നിന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് കുറയ്ക്കണം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റിലേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാം കേട്ടോ അതായത് ടി ഫോർ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ജി ഫോർ ജി എന്തിലാ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ബി ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ടി സ്റ്റാൻഡിങ് ഫോർ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ജി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ആൻഡ് ബി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് ഗേൾസ് പ്ലസ് ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ഇനി ഗേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ അത് ടോട്ടലിൽ നിന്ന് ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ഇനി ബോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടലിൽ നിന്ന് ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ അപ്പം ഈ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ ടേബിൾ വരയ്ക്കുക നിങ്ങളെ സ്കൂളിലേക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റിലേഷനും കൂടെ എഴുതുക ഓക്കെ ഓരോന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ടീച്ചർ ഇത് ഇത് ജനറലൈസ് നമ്മൾ ടീയും ജിയും ബിയും ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാൻ കാരണം ഇതിനകത്ത് നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാത്ത എന്താ കാരണം ഇവിടെ തേർട്ടീനും ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അല്ലാതെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓൾവേസ് തേർട്ടീൻ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസിൻ്റെ കൂടെ ടു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസിനേക്കാളും ഒരാൾ കൂടുതലാണ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് വരുന്നത് പക്ഷേ അത് എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെ ആവണം നിർബന്ധം ഇല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾസ് പ്ലസ് ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ഇനി ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടലിൽ നിന്ന് ബോയ്സിൻ്റെ എണ്
നിങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങളിതൊന്ന് കേട്ട് ഒന്ന് തറവാക്കി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഒട്ടു സമയം കളയേണ്ട അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിൾ ചാപ്റ്ററാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പെരുമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ പറഞ്ഞിരിക്കുവാണ് ഒരു സൈഡ് എയും മറ്റേ സൈഡ് ബിയും അടുത്ത സൈഡ് സിയും ആണെങ്കിൽ പെരുമീറ്റർ പി എന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ഹൗ ക്യാൻ യു റൈറ്റ് ദ റിലേഷൻ ആ റിലേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം അത്രയേ ഉള്ളൂ പെരുമീറ്റർ ഈസിക്കൾ ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ലെക്ചർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ലെങ്തി ആയിപ്പോകും അപ്പം അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം പോർഷൻ തീരുവാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അടുത്തത് ലെറ്റർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാ